όπω αναφέρει δημοσίευμα στην ιστοσελίδα Αξιό, παρά τι τεράστιε πιέσει που δέχεται η Ισραηλινή κυβέρνηση από τη Δύση και ιδίω από τι ΗΠΑ για να παραχωρήσει οπλικά συστήματα ή να δώσει την έγκριση ώστε να παραχωρηθούν συστήματα των οποίων κατέχει την άδεια στην Ουκρανία, δεν υποκύπτει και αρνείται, δικαιολογώντα αυτή την απόφαση, λέγοντα ότι πρωτεύον είναι τα Ισραηλινά συμφέροντα ασφαλεία στη Συρία, όπου η Ρωσία παίζει τον κυρίαρχο ρόλο. Έτσι, σύμφωνα με τη ιστοσελίδα, κατά τη διάρκεια πρόσφατη επίσκεψη του Άσικτον του Αμίρ Εσέλ, Γενικού Διευθυντή του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνα, υπήρξε συνάντηση με τον Κόλιν Καλ, Υφυπουργό Άμυνα των ΗΠΑ, αρμόδιου για θέματα πολιτική, και εκεί τέθηκε το ζήτημα των αντιαρματικών πυράβλων Spike, όπου και ερωτήθηκε ο Ισραηλινό εξωματούχο αν η χώρα του θα δώσει την άδεια στη Γερμανία να του παράσχει στην Ουκρανία, για να του χρησιμοποιήσει εναντίον των Ρώσων. Η απάντηση, όπω προείπαμε, ήταν αρνητική. Όχι. Το Ισραήλ έχει αποφασίσει να προμηθεύει την Ουκρανία μόνο με μη θανατηφόρο στρατιωτικό εξοπλισμό, όπω με κράνη, αλεξίσφαιρα κτλ., καθώ δεν θέλει η Ισραηλινή τεχνολογία να συμβάλλει στην απώλεια ζωών Ρώσων στρατιωτών. Οι πιέσει, βέβαια, από τι ΗΠΑ θα συνεχιστούν, καθώ η κυβέρνηση των Δημοκρατικών του Τζο Μπάιντεν προσπαθεί να πείσει όλε τι χώρε του δυτικού κόσμου. Να συνδράμουν με οπλισμό την Ουκρανία. Παρ' όλα αυτά, το Ισραήλ λέει ακόμα όχι.